Hii ni Gita TV Channel of Breaking News. Matukio ya uchawi yanazidi kuwa tishio katika familia Abdalla Hassan mkazo wa Pseresere Wilani Chato mkoa ni Geita ukiachilia tukio la awali ambapo mchawi alikamatwa ndani ya nyumba yake Novemba saba mwaka huu leo paka aliyevalia hilizi amekutwa ndani ya nyumba ya Abdalla Hassan akizungumzia tukio hilo la uchawi mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Pseresere Kati Ezekiel Martin Chasama amekiri kupokea kwa taarifa hiyo na kusema kuwa kwenye mtaa wangu ni tukio la pili ambalo la kwanza ni lile lile kwenye familia ile ile na la pili ni lile lile kwenye familia hii uh, yule paka ameonekana kwamba ameuawa lakini akaonekana kwamba ana hilizi na, na shanga sasa hilo ndio tukio ambalo nimefika na mimi nimeenda kwenye eneo la tukio nimefika nikaona Abdalla Hassan na mkewe Chiku Rashidi kwa pamoja wanazungumzia matukio yaliyowakumba katika mji wao kwa kutembelewa na matukio ambayo yanahusishwa na imani za kishirikina na kusema kuwa leo saa moja mke wangu akiwa anapika alipomaliza kupika tukala baada ya kuweka neti sasa tunataka kulala paka aliibuka kwenye shuka alipoibuka huyu paka nikampigia simu jirani kwangu mimi kulikuwa hamna panga wala fimbo ya aina yote ya kupambana na huyu paka nilimwamsha jirani kwa kumpigia simu aliniletea panga na fimbo aliponiletea panga na fimbo nikatoa familia yangu ndani nikaanza kupambana na huyu paka nimepambana na huyu paka ndani ya lisali moja nikafanikiwa kumuua wakati huo nilipomuua nikamtoa nje watu wakaja ngome ya pili wanadai kwamba kuna mama anahuma mwano anadai kwamba mimi nimemvamia nataka kumkatakata ni kitendo ambacho kimewashangaza hata watu usiku huo baada ya kumaliza ili tukio tokeni hapa nikamwacha huyu paka nje kwangu nikafunga mlango kulala na familia yangu usiku huo paka walikuja wengi mno wanataka kumchukua ibidi nifanye utaratibu ni muingize ndani nilale naye kabisa humo ndani baada ya kumuingiza ndani usiku huo sikufanikiwa kulala popo wengi mno waliingia humo ndani na usingizi nikawa nimekosa kabisa na huyu paka usiku huo nilimtenganisha kichwa na kiwiliwili baada ya kumtenganisha kichwa na kiwiliwili asubuhi na kuja kumtoa na kuta tayari kiwiliwili kimeshaungana na kichwa na tayari anairizi shingoni ndivyo ingia paka sisi paka tukuione ndivyo ingia Yaani hatukuona hata ilipopitia wala tulikaa tukapika tulivyomaliza kupika tukapiga story ile tunaenda kulala sasa. Si mtu anaenda anatanguliza mkono ila je jiegeshe. Sasa ile tunafika kulala. Nasikia mtu analia kwenye kitu nyau. Nyau. Mm. Nikashtuka nikamwambia baba idi inuka uone ile kitu linalolia. Baba idi kuinuka. Mm. Anasema mbona huyu ni paka? Nikasema huyu paka ametokea wapi sasa tumefunga mlango. Na mbona tumepika muda mrefu hatujamuona? Hebu muite jirani. Tukamuita jirani ambaye alikabidhiwa nyumba kama sisi wapangaji tukipata tatizo tunamuona. Yeye yeah, tukawa tumemuita. Alivyokuja akasema he? Ah, mimi huyu simuwezi. Akakimbia na mimi nikakimbia akabeko mwa nani mwanaume akasema nipeni panga mimi nimuue kama ni paka Mungu atanisamee lakini kama sio paka tutayaona maendeleo lakini ila anapigana mwanaume anapigana mle ndani tunasikia mtu ngome ya pila na huma anasema baba baba idi mbona unaniua unanivamia Umenivamia umeniua baba hii dunia ache majirani zake waliamka ninavyosikia lakini mimi sikuendeko Mashuhuda waliokusanyika kushuhudia tukio hilo la paka aliyekutwa na hilizi shingoni wakiwemo majirani zake wanasimulia tukio hilo Hilo swala la jana maana ilikuwa ni saa mbili ya usiku Sasa nikiwa mimi nimeshaingia ndani nikasikia vurugu vurugu kuna nini ikatoka kutoka na kuta kuna mpangaji wenzangu 
akaanza kuwa kuna paka imeingia ndani kwamba kulikuwa ameingia kwenye godoro kwa chini yani amekuwa kama mtu sasa anaegemea kupambana pambana pale sasa akaonekana kamkata shingo katoa nje damu zikuwa zimetiririka nyingi sana lakini baada ya asubuhi lakini kabla ya hapo kuna mtu akawa analia kwa nyuma akipiga paka paka itoi sauti anaitoa sauti ni mtu jirani sasa baada ya kuamka asubuhi tena tunakuta ile paka imeshajiunganisha tena yani tunavyosikia sikia hapa ni wachawi sana yani kuhusu huu mtaa nasikia hapo kuna paka ame ameuawa ame yuko hapo nje kavaa ilizi lakini pia kaingia ndani kwa huyu ambaye ni muhusika ambaye inasemekana kwamba ndio aliye nani aliye muo paka kukutana na damu kwa hiyo ndio iko kama hivyo Elias Paulo Sai mchungaji wa kanisa la GAGT amezungumzia matukio hayo na kuzidi kutoa wito katika jamii na kusema kuwa watu wanapaswa kumtegemea Mungu e, ni nadhani watu wanaoamini uchawi uchawi ni kwa sababu wakati mwingine hawana Kristo ndani ya maisha yao maana mtu kiwa na Yesu ndani ya maisha yako uwezo ukamini uchawi ndio maana watu tunaambia kwamba tuliookoka huwa hatubabaishwe na uchawi tunalala kama watoto wadogo kwa hiyo isipokuwa na Yesu ndani ya maisha yako lazima utaogopa uchawi nikiripoti kutoka Pselsele ka Similimbasa Gaita TV